ഹലോ മക്കളെ അക്ഷയ് സാറാണ് സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നത് മക്കൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റെസ്പിരേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഒടുത്തു സാറേ ഒടുത്തു സാറേ എന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിരന്തരം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ മക്കളെ സാറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് സാറ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ മുഴുവൻ മൊത്തം മായിട്ട് കാണുക തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കാണാം മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക തുടങ്ങാം റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം സോ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ മനുഷ്യ ശരീരമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലങ്സ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ടല്ലേ ലങ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ആ ലങ്സ് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റിയിലാണ് അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണേ ബോഡിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോടാ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹെഡ് 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 എന്ന് പറയും പിന്നെ നെഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗമാണ് തൊറാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി നെഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഈ നെഞ്ച് ഭാഗമാണ് തൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെ എന്താണ് അബ്ഡോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സോ ഹെഡ് തൊറാക്സ് ദൻ അബ്ഡോമൻ സോ ലങ്സ് എവിടെയാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ലങ്സ് എവിടെയാ ഉള്ളത് തൊറാക്സിലാണ് തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റിയിലാണ് റെഡി സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് ും ഹാർട്ടും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നീങ്ങാം വിത്തിൻ ദ തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി ദേർ ഈസ് എ റിബ് കേജ് ആൻഡ് ഡയഫ്രം ഈ തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റിയില് നമ്മുടെ ലങ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സാർത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊറാക്സി ക്യാവിറ്റി അവിടെ എന്തുണ്ട് വാരിയെല്ലുകൾ കാണാൻ പറ്റും വാരിയെല്ലുകളെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക റിബ് കേജ് എന്ത് കാണാം മക്കളെ റിബ് കേജ് ഒരു കൂട് പോലെ റിബ് കേജ് കാണാൻ പറ്റും റെഡി അല്ലേ ആ റിബ് കേജിനകത്താണ് നമ്മുടെ ലങ്സും ഹാർട്ടും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കാണാം ഇതിന്റെ അടിവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡോമ് ഷേപ്പിൽ ഡോമ് ഷേപ്പിൽ അതായത് കമ്മാനാകൃതിയിൽ എന്ത് കാണാം ഡയഫ്രം കാണാം എന്ത് കാണാം മക്കളെ ഡയഫ്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോടാ ഡയഫ്രം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഡയഫ്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ അതിൽ തൊറാക്സിനെയും അബ്ഡോമനിനെയും തൊറാക്സിനെയും അബ്ഡോമനിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഡയഫ്രം ആണ് സോ ഡയഫ്രം ആക്ട് ആസ് എ Separating barrier between thorax and abdomen. Abdomen in the yum, thorax in the yum at a ilana, namak endu gaanunadu, diaphragm gaanunadu. In one more thing, namada lengths, namada shwasa koshate, protect jayidu gunda, samrakshichu gunda, avade double layered membrane gaana. Namalude lungs ine protect jayidu gunda, lungs ine പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലങ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പറൈൻ കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ മക്കളെ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പറൈൻ കാണും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്ലിയൂറ 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 കോൾഡ് ആസ് വാട്ട് പ്ലിയൂറ സോ ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പറൈൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ലങ്സ് ലങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ലയേർഡ് മെമ്പറൈൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്കോൾഡ് പ്ലൂറ യു ക്യാൻ സി റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലൂറ പ്ലൂറ ഇസ് ദ ഡബിൾ ലൈഡ് മെമ്പറൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് എൻഗ്ലോസിംഗ് ദി ലങ്സ് റെഡി യെസ് സോ ബോത്ത് ലങ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണലി വിത്ത് സ്മോൾ ട്യൂബിലാർ ബ്രോങ്കൈ വിച്ച് യുണൈറ്റ് ടു ഫോം ബ്രോങ്ക
ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോയി ആൻഡ് ദിസ് റീജിയൻ ആ ഭാഗത്തെ ആ ബൈഫർക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഞാനൊന്ന് ചെറുതാകട്ടെ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ബൈഫർക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്രോങ്കൈ എന്താ വിളിക്കുക ബ്രോങ്കൈ ഈ ബ്രോങ്കൈ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആയ കണ്ടോ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രോങ്കയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും ബ്രോങ്കിയോൾ ഈ ബ്രോങ്കിയോളിന്റെ അറ്റത്ത് സ്മോൾ സ്മോൾ എയർ സാക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്മോൾ സ്മോൾ എയർ സാക്ക് ആ എയർ സാക്കിനെ ആൽവിയോളൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആൽവിയോളൈ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും റെഡി റെഡി അല്ലേ യെസ് ദ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എയർ ഫസ്റ്റ് എന്റാർ ത്രൂ ദി നോസ്ട്രിൽ നോസ്ട്രിൽ വെച്ചാൽ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരമാണ് ആ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ നോസ്ട്രിൽ എന്ന് വിളിക്കും ഈ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ നോസ്ട്രിൽ റെഡി അപ്പൊ നോസ്ട്രിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോസ്ട്രിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ എന്നോട് കാണിക്കാം ഇവിടെ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം യെസ് ഇതാണ് നോസ്ട്രിൽ കേട്ടോ ഈ ഒരു മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം അപ്പൊ എയർ ഇങ്ങനെ കടക്കുന്നു അത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എത്തുന്നു ഈ ഇതാണ് ഈ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഈ മുക്കിനകത്തുള്ള സ്പേസ് ആണ് മക്കളെ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു ആ എയർ നോസ്ട്രിലൂടെ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി റെഡി റെഡി ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോസ്ട്രിലിനെയും പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കുഴലുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കുഴലുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് ആ കുഴല് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കുഴലുണ്ട് ഈ കുഴലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫാരിങ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഫാരിങ്സ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വായിലൂടെയാ അല്ലെ വായിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ ഭക്ഷണം അത് ഇങ്ങനെ 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 പോവും റെഡി അല്ലേ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂക്കിലൂടെയാ അപ്പൊ ശ്വസിച്ച് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഇതിലേ കൂടി പോവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഭാഗത്തൂടെ ഭക്ഷണവും എയറും കടന്നു പോവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണവും എയറും കടന്നു പോകുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഴലാണ് ബി കാണുന്ന കുഴല് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും സോ നമ്മുടെ നോസ്ട്രിലിനെയും ഫാരിങ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി സോ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് കണക്ടിംഗ് നോസ്ട്രിൽ ആൻഡ് ഫാരിങ്സ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രക്കിയ ഈ ട്രക്കിയക്കകത്ത് ട്രക്കിയ ഇവിടെയാണല്ലോ ട്രക്കിയ ഉള്ളത് ആണ് ഈ ട്രക്കിയക്കകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് സി ഷേപ്പ്ഡ് കാത്തിലേജിന് സ്ട്രിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സി ഷേപ്പ്ഡ് സി എന്ന ഷേപ്പുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോൺ പോലെ തന്നെ കാർട്ടിലേജും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അറ്റം ചെവിയുടെ ഭാഗം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആ വളഞ്ഞ് ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് പൊട്ടിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല സോ ഇതാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലിന്റെ അല്ലെ ലെഗ് പീസ് ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ ആ എല്ല് ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ അറ്റത്ത് റബ്ബർ പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് പല ആളുകൾക്ക് അത് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ റബ്ബർ പോലത്തെ സാധനമാണ് എന്ത് കാർട്ടിലേജ് ഓക്കെ അല്ലെ റെഡി അപ്പൊ ഇതേ കാർട്ടിലേജ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രക്കിയുടെ അകത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അതിന്റെ ആകൃതി എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അൽഫബറ്റ് സി എന്ന പോലെയാണുള്ളത് അത് അവിടെ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ട്രക്കിയ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കണം ഓക്കെ ട്രക്കിയ should be remained open always so trachea adayirud air illatha samayath adayan paadilla appo appo thoranirikanam so adu kondana avade endullathu namukku c shaped cartilage ring illathu preventing trachea from collapsing small sac avasanamayi parayatte nammade alveoli kurichu parayanullathu nammade lungs inde allengi nammada respiratory tract inde etho attathu kaanunnadana alveol alveoli ennu parayunnathu ബ്രോങ്കിയോൾ അറ്റത്താണ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്രോങ്കിയോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രോങ്കിയോൾ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രോങ്കസിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന് പറയാ ഈ ബ്രോങ്കിയോളിന്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബലൂണ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി കൊല പോലെ
ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക തുറന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ